Buongiorno. Estou aqui com o Boludinha lá fazendo stories. A gente vai começar hoje um passeio aqui em Roma. Atrás vocês já podem ver, talvez meio tapado aqui pela vegetação, o Coliseu. Ali no lado a gente tem o Arco de Constantino ali que a gente vai encontrar com o guia que vai levar a gente a fazer um passeio em português. E dessa maneira estou iniciando o nono vlog, continuando empreendedor. Agora empreendedor de férias, já que eu vou passar cerca de 20 dias viajando pela Itália e vamos terminar a viagem na Suíça, passar uns diazinhos lá. O todo vai dar 22 dias de viagem. Vou mostrar o comecinho aqui para vocês. Gente, a gente está agora parado numa fontanela, que eles chamam, que são essas bicas com água, tem por toda a cidade. E normalmente são potáveis, quando não é potável, eles colocam uma plaquinha não potável. Mas a gente está agora no topo do Palatino, estamos iniciando o nosso tour. Com guia? O... É, estamos fazendo o tour com guia, a gente prefere fazer passeio guiado, porque sempre tem muito mais informação. Tá brincando aqui com a Malu, que quem não faz passeio guiado, chega em Roma, olha o Coliseu e só pensa, caramba, que mal conservado, o Maracanã está muito, muito mais novo. Ele não sabe história. A gente adora fazer esse passeio, isso é um pouquinho mais caro. Esse passeio sai acho que 40 euros mais ou menos por pessoa. A gente vai rodar aqui, estamos no topo do Palatino, depois volta no Coliseu, passa no Fórum Romano e tudo com guia falando em português pra gente como é que funciona. A gente prefere assim. Agora a gente está no topo do Monte Palatino, que foi onde foi fundada a cidade de Roma. O mais então, alto dos sete montes é, da, de Roma. Ele governa aqui o relevo de Roma, ele é o mais alto e foi aqui que Rômulo que era um dos gêmeos que foram responsáveis pelo início da história da cidade, resolveu edificar Roma. E por que isso, né? Porque é mais fácil você defender uma colina. Então é complicado o inimigo atacar de baixo para cima, ele não consegue lançar projéteis, dardos. Além disso, daqui de cima eles tinham todo o comandamento e visibilidade da cidade. Então era muito mais fácil defender uma posição mais alta e de onde você conseguia ver o inimigo chegando, do que fundar a cidade numa parte mais baixa. E a fundação de Roma é engraçado porque ela confunde história com um pouco de mito, já que só escreveram sobre isso anos depois que Roma foi fundada. Então Roma hoje tem mais de 2.500 anos de história. Né? Na verdade são... foi isso, 2.700, quase 2.750 anos. Então foi fundada mais ou menos 750 a.C. por Rômulo e a história deles é bacana porque eles eram descendentes de uma família real de um reino próximo aqui, Alba Longa, e o avô deles sofreu um golpe de estado. O avô deles chamava Numitor. Foi deposto pelo seu irmão, Rei Amulho, que matou todos os filhos de Numitor e resolveu prender a filha dele e transformar numa sacerdotisa da deusa Vesta. E para isso ela tinha que permanecer virgem. Só que essa filha, Rea Silvia, teve um caso com o deus Ares e dessa união, dessa união não, desse rompante aí, vamos colocar assim, nasceram duas crianças, gêmeos, Rômulo e Remo. Quando Amulho viu isso, jogou os dois no rio Tibre, só que milagrosamente eles sobreviveram, foram achados por uma loba que começou a, a dar de mamar para eles. Eles começaram a crescer, foram achados por um pastor chamado Faustulo, cresceram como filhos do pastor, fazendo atividades de campo, né, e revelando muita aptidão física, já que eram semideuses, e começaram a saquear carregamentos que iam para Alba Longa. E num desses saques, Remo foi preso. Aí Faustulo contou a verdade para Rômulo sobre a sua origem. Ele foi até o Balonga, soltou o irmão, soltou o avô e é, mataram Amulho, devolvendo o trono para Numitor. Numitor, agradecido, falou que ele podia levar pessoas de Albalonga para fundar uma cidade onde ele quisesse. Ele levou os indesejáveis de Albalonga, é isso que conta a história, e edificou Roma aqui no topo do Palatino. Antes disso, teve uma discussão com Remo sobre onde seria colocada a cidade. E dessa discussão acabou que Rômulo matou o Remo. Então ele foi salvar o irmão para depois acabar matando ele. E assim começou a história de Roma. E Rômulo foi seu primeiro rei. Até por isso o nome de Roma é esse, né? Porque o seu fundador era Rômulo. Coliseu, gente, olha só. Ele falou seu. Já fez? Ah, que eu tava falando no Stories. Mas sobre o Coliseu, um pouco da história aqui, gente. O nome Coliseu, ele veio de uma associação com uma estátua que tinha próximo aqui, uma estátua muito grande do imperador Nero, que ele ficou famoso por ter supostamente colocado fogo em Roma. Ele era um cara muito impopular, por isso acabou levando essa fama. E como a estátua ficava em frente aqui ao anfiteatro, que o nome era Anfiteatro Flaviano, porque foi construído pela família dos Flávios, 
é, acabou pegando esse nome. E anfiteatro, inclusive anf, significa dois, né? Então é, é um teatro de frente para o outro. Ele é fechado, normalmente os teatros romanos eram abertos e aqui era diferente. E a finalidade do Coliseu eram espetáculos para entreter o povo. Esses espetáculos quase sempre envolviam é, combates ou mortes, que era o que deixava os romanos felizes, né? Foi uma época mais selvagem da nossa história. E acho interessante falar sobre alguma coisa que todo mundo já deve ter visto, que é o filme Gladiador. No filme Gladiador, o imperador que aparece velho e sendo morto pelo filho era Marco Aurélio, que era o imperador que menos gostava dos jogos aqui no Coliseu. Ele falava que não entendia porque eram tão populares assim. Marco Aurélio era conhecido como imperador filósofo. Era estoico, era discípulo de Epiteto, um filósofo romano. E ele tentou, inclusive, mudar a dinâmica dos jogos, fazendo com que os jogos fossem encenações sem morte. Só que aquilo não agradou o povo. Então ele teve que voltar ao regime antigo, embora com menos ênfase, já que ele não deixava ocorrer muito comércio de escravos com a finalidade de gladiadores. Preferia mandar os escravos para o exército. Só que, por uma ironia da história, um dos imperadores que mais gostavam dos jogos era o seu filho, Cômodo, que aparece no filme. Só que o filme bota ele lutando com um general que não existiu, é, mas aquilo dele lutar no, no Coliseu era verdade. Cômodo combateu como gladiador, lógico que ele deve ter escolhido gladiadores mais fracos para lutar contra, ou deve ter dopado, alguma coisa nesse sentido, para arriscar, para não se arriscar a perder. Mas aquilo é verdade em termos, né? Então, o imperador romano chegou a combater como gladiador aqui dentro. E ali atrás, o arco de Constantino. Que era o arco mais um... moderno, né? É o arco mais moderno aqui de Roma, um dos três que temos aqui. E inspirou Napoleão a colocar o arco do triunfo em Paris. Os romanos faziam esses arcos, né? Só tem três, porque esse foi num período posterior, para lembrar da celebração do triunfo. O que, que era o triunfo? Quando o general romano obtinha uma vitória, ou um imperador contra um inimigo estrangeiro, ele entrava pela Via Sacra de Roma, é, sendo ovacionado pela população, e reza a lenda que, junto dele, ele ia com uma coroa de louros, né, colhendo os louros da vitória, e um escravo sempre sussurrando em seu ouvido, lembre-se de que você é mortal, para que ele não se esquecesse, apesar das glórias que estava colhendo, que, na verdade ele não passava de um réis humano. Vamos lá? Agora vamos comer. Mandiária, mandinho. Vamos mandiária agora. Fica miséria, né? Mandiária é comer. Mandiária é comer. Gente, vamos comer para no restaurante. Ó, a Malu pediu um monte de carne que a gente vai dividir. Não, a gente vai dividir tudo, na verdade. Grilhata misto. Grilhata. Isso aqui é assim, claro. uma salada é, com bastante coisa diferente, cogumelo, o pomodoro, né? O tomate que a gente gosta muito. Aqui. O cachorro, que é bem o cachorro, que é típico. E eu pedi uma lasanha, como é que é o nome mesmo? Na rua Toscana. Então, uma lasanha que tá em carne deve ser bem gostosa. E muita gente fala é, sorvete é típico da Itália, ou gelado, né? a gente tomou, devemos tomar hoje novamente, é muito bom. É, molho de tomate é típico da Itália, mas a verdade é que Júlio César não comia molho de tomate. Tomate ele é do México. O que é típico da Itália mesmo? É isso aqui, ó. Eu comi isso aqui desde, sei lá, 700 anos de Cristo. Então, isso é típico da Itália, mas o restante acabou se tornando típico também, mas veio mais tarde. Bom dia, tá me falando aqui que é isso aqui é o, é o Fórum Romano, né? A gente tava gente aqui tá dentro agora aí. há pouco. Eu falei, eu não tô reconhecendo algumas coisas, ela começou a falar. Foi ali que o cara foi cremado. Né? Aquele cara, Júlio César, foi Isso. cremado. Uma das foi... figuras mais icônicas da história romana. Aquela pilastra ali, gigante, foi erguida em nome de algum imperador que famoso aí também. É, já era na época que o império estava dividido em Ocidente e Oriente. Aí o imperador do Oriente veio pra cá e a igreja ergueu em homenagem a ele. Mas eu não lembro o nome dele também não. Tá vendo? E lá em cima de lá também tem um museu que foi erguido em cima daquele negócio lá. Você entendeu? Tá aí, gente. Isso aí é o, o Foro Romano. Aos o nome, olhos de Por que, de que era Foro? Porque ah, tinha Você lembra? Fora. É, porque fora era fora palácio. da estrutura do Palatino, que foi a colina onde foi fundada a Roma. E por muito tempo eles não usaram essa parte aqui, que era embaixo e juntava a poça de água. Então eles tinham medo dos mosquitos da malária, que eram temidos. 
Olha aí, eu lembro de muita coisa. Isso aí foi bem no comecinho bem da história. Bem no comecinho de Roma. da história. Aí depois foram construídos. Tudo foi drenado, gente. Aí acabou esse problema. Ah, sim, porque passava um rio aqui. E aí eles drenaram, eles fizeram assim, obras gigantescas com relação à água, né? Eram hábeis construtores, tanto que uma das diferenças do exército romano para outros exércitos, sobretudo depois que o exército se tornou profissional, isso já foi no final da fase da república, com o tio do Júlio César, Caio Mário, é, era que eles eram muito bons em construir. Então eles conseguiam construir pontes, eles conseguiam construir estradas de uma maneira muito rápida, obstáculos, paliçadas, como vários outros exércitos não conseguiam construir naquela época. Além da disciplina, eles eram muito disciplinados. Os romanos em si tinham uma estatura baixa, e enfrentava exércitos que eram feitos de homens maiores, né? Como, por exemplo, os bárbaros que eles falavam tinham tribos germânicas, é, que eram de guerreiros bem mais fortes, mas eram indisciplinados, não tinham disciplina na hora de combater. Os romanos não combatiam em formação e, por conta disso, muitas vezes superavam é, combatentes fisicamente superiores. É, a nossa guia disse que eles eram muito supersticiosos, que eram muito guerreiros, inteligentes, era uma... e era briguento, apesar de tudo, mas eram inteligentes. E práticos. E práticos, Aqui a gente está no monumento ao ressurgimento, né? Ressurgimento, que os italianos falam. Que é um monumento comemorativo à figura daquele que é considerado o pai da pátria, Vitor Emanuel II, aquele sobre o cavalo. Até 1870, a Itália não estava unificada, era uma coleção de cidades-estado independentes e pequenos reinos submetidos a, a interesses estrangeiros. Então, Vitor Emanuel II ele começou um movimento que no final resultou na unificação italiana e até por conta dessa unificação tardia, a Itália, diferente de outras potências estrangeiras da época, não tinha tantas colônias assim. Foi o motivo que mais tarde levou a Itália a entrar em lados é, diferentes, né, em guerras mundiais, para buscar aumento assim, maior, é, como é que eu posso falar, mais terras colonizáveis para eles. Mas aqui é um momento muito bonito, né? mas bem mais moderno do que o restante que a gente vê em Roma. Então isso aqui é considerado bem novinho, perto do que a gente tem de história aqui. Paramos para tomar um sorvete aqui, um gelato, que é muito popular na Itália. E quem inventou o sorvete não foram os italianos, foram os chineses. Mas Marco Polo, quando foi para a China, viu como é que era feito o sorvete, veio para a Itália e os italianos praticamente reinventaram. E aí tinha um papelzinho aqui na frente falando que os chineses elegeram esse ano esse sorveteria como a melhor. É a verdade, tá fazendo... origem de nome da sorveteria. Aí paramos para ver, para conferir. Primeiro eu duvidei que foi o, chi... o chinês que... Ah, eu falei, é, a Malu falou. Ah, não vou comer aqui não, pô. É, 2018 os chineses elegeram bom, mas quem é o chinês para eleger sobre sorvete? Eu bom, falei, ah, depois bom, olha quem vem com o sorvete. <risos> e aí pedimos três sabores, pistache, a marina e o outro é panacota. E vamos parar para comer agora. O objetivo da Malu na viagem é comer sorvete pelo menos duas vezes por dia não, durante mentira. 22 dias. Mentira, não era não. isso? Uma vez. Ah, uma vez. Senão eu vou estar rolando para o Brasil. Vamos provar. Nossa, o pistache é bem bom. Dá uma ajuda aqui que eu tô com uma mão. É porque tem que enfiar, né? Bem gostoso. Bem gostoso. Estamos agora na Piazza Navona. Aqui tem uma fonte. Lá pra trás tem uma outra fonte bem famosa, esculpida por Bernini, que era um artista e escultor italiano muito famoso. Ele tem muitas obras dele em Florença. E aquela fonte representa é a Fontana dei Quatro Fiumi. Representa quatro rios, um em cada continente. É o rio Ganges, o rio da Prata, o rio Danube aqui na Europa e o Nilo, lá do Egito. E aqui atrás a gente tem a Embaixada Brasileira. Eu já tinha vindo em Roma, inclusive quando eu vim eu era militar, tinha acabado de me formar para uma viagem de prêmio. E eu fiquei aqui na Embaixada, fui, eu fiquei hospedado, né? Eu tive contato com a Dido Militar na época, é tipo o coronel do exército responsável pela parte do exército brasileiro aqui na Itália. Como se fosse um embaixador, um diplomata, só que militar. Aí eu tinha 22 anos é, e o exército não ganha esse tipo de viagem quando se forma. O pessoal da marinha ganha viagem de ouro, viaja pelo mundo. A aeronáutica também ganha viagem de prata, é um pouco menor assim, mas também tem viagem. O exército não ganha nada. Tanto que o pessoal fala que o exército poupa, a aeronáutica gasta e a marinha esbanja. Então, como era o primeiro de turma, eu ganhei essa viagem em prêmio e mais nove pessoas. E viemos pra cá, pra Roma. Depois eu fiquei viajando pela Europa, aí por conta própria, foram quase 30 dias de viagem. Eu conheci bastante coisa, entre as coisas que eu me lembrava bem, já que na época minhas prioridades eram outras, né? Não era mais essa parte, não era tanto essa parte cultural. Foi aqui a Roma e a Piazza Navona, porque toda hora a gente estava passando aqui pela embaixada.
Fontana de quatro filmes. E ali no topo, se vocês forem ver, é um negócio diferente. Aquilo é um obelisco egípcio. Os romanos traziam do Egito esses obeliscos com os hieroglifos, né, que já era um negócio perdido para a época, porque contemporâneo à Roma Antiga, se a gente for pensar ali no período de Júlio César, né, Júlio César teve um caso com Cleópatra. Cleópatra foi a última governante do período pitolomaico. E esses governantes, eles eram governantes do Egito, mas eram gregos de origem, ou macedônios. Já que na hora que Alexandre Magno morreu, ele dividiu o império dele em várias partes e o Egito ficou com Ptolomeu. E essa dinastia continuou e Cleópatra, acho que era a sétima geração por aí, teve o caso com Júlio César e depois se suicidou. E o filho de Cleópatra, com Júlio César, que era Cesarião, ele quando assumiu o governo ficou pouco tempo e já foi morto numa conspiração. Então, era um negócio antigo, mas eles admiravam muito. Tem vários aqui em Roma. A gente vai amanhã no Vaticano, lá na Praça São Pedro, também tem um obelisco gigante, cheio de hieroglifos egípcios. Estamos voltando para o hotel agora, caminhamos bastante, gente. E eu acho que o que a gente mais viu foi gelateria. Quase um terço do PIB da Itália deve ser a base de gelar. E o restante é pizza e turismo. É muito bacana, muito bonito. A gente deve agora só sair para jantar. Até porque a gente tem que ver outras coisas da viagem, né? Uhum. A gente vai para Florença daqui a três dias. Contando com hoje, dá três dias. E não vimos hotel lá ainda. Então agora a gente deve ficar por conta disso. Mas já é da viagem e se arrumar para mais tarde comer de novo. Bom dia, Agora são oito e meia, a gente acordou tem um tempo já. Estamos nos arrumando as coisas para hoje. Vamos fazer um passeio na cidade do Vaticano. Fazer uma visita guiada lá também, conseguimos em português. Me perguntaram como que eu tô conseguindo isso no Instagram, né? Eu tô usando um app chamado Get Your Guide. Eu baixei, agora que a gente chegou na Itália, o passeio ontem no Coliseu guiado, também em português, foi pelo app. Já comprei o Vaticano pelo app, já comprei um passeio em Florença também, para em Pisa e Luca, que são cidades próximas ali, também pelo app. Provavelmente eu vou ver um guia local é, usando a mesma coisa, só que estava difícil ver em português o guia local, talvez a gente faça em inglês ou em espanhol. Aí a compressão ela diminui um pouco, a gente entende inglês e espanhol, mas não igual o português, né? Então o nível de detalhe que eu vou conseguir absorver é, da visita guiada vai ser menor. Outra coisa que perguntaram também, como é que a gente fez para planejar a viagem? Gente, não teve muito planejamento não, a gente basicamente definiu onde ia chegar em Roma e de onde ia partir, Zurich. E um tempo total de viagem de 22 dias, então ontem depois que eu encerrei as filmagens, a gente veio aqui pro hotel, falou que ia planejar o resto. Vimos a parte de Florença, compramos o bilhete de trem para ir para lá, né, de Roma para Florença, esse passeio já em Luque e Pisa, e definimos os próximos itinerários, assim, as cidades, mas não compramos passagem ainda de trem. Também é muito rápido, é só entrar no, no site aqui na internet da Trem Itália, por exemplo, para ver. E, e na Suíça é a mesma coisa, também é tudo ligado por trem, então é, é muito tranquilo ir. A gente vai fazendo pelo caminho, até porque se a gente gostar mais de uma cidade ou não, a gente pode definir é para ficar um dia a mais do que a gente tinha é planejado. Então tá nada muito amarrado. Quanto à cotação de euro, né? É, no Instagram também me perguntaram que época que eu escolhi para comprar moeda. Eu acho que para comprar moeda estrangeira não tem muito uma época certa. É muito difícil prever para onde vai o câmbio. Então eu fico comprando sempre mês a mês, desde que eu defini a viagem, ou boto o meu dinheiro num fundo cambial, deixo ele lá, porque ele vai estar acompanhando a oscilação de mais estrangeira do dólar, e na hora que eu for precisar comprar o saco, e compro. Para comprar, eu uso um site chamado Melhor Câmbio. Tem um vídeo aqui que eu fiz no YouTube, eu vou deixar o cartão aqui para vocês verem, que eu mostro que eu pesquiso lá, mas se for a primeira compra, eu uso a Bicâmbio, que tem um, um cupom de desconto do Você Mais Rico lá, que dá um descontinho, e normalmente a Bicâmbio com esse desconto ganha de qualquer site que tenha lá no Melhor Câmbio. E não tem muito o que fazer, gente. É, moeda estrangeira, ainda mais em época de eleição, tende a ficar mais cara. Então se você for viajar já se programou, o legal é ir comprando um pouquinho antes, para não deixar para comprar em cima da hora e às vezes pegar uma cotação muito maior. A gente está acabando de se arrumar para sair para o passeio do Vaticano. A boludinha está toda coberta, né? Porque vamos lá no Vaticano. Hoje eu também estou de calça, porque fiquei com medo de ser barrado na entrada de alguma igreja por conta da bermuda, então eu resolvi não arriscar. É, eu já li que isso aconteceu, bermudas muito curtas, eles não deixam entrar na igreja, ou por exemplo, é, mulher com saia curta, com tomara que caia, com blusa que mostre manga, esse tipo de coisa, eles dão uma encrencada porque igrejas são locais de, de respeito, né? Então, eles botam esse entrave para entrar. A gente deve tomar um café e estamos partindo para lá daqui a pouco. Esse aqui é o quarto que a gente está, gente. Dê uma olhada aqui. Todo bagunçado. 
É, tá todo zoado, né? Já estamos aqui há, há dois dias. Mas bem bacana o banheiro, tudo. A gente viu pelo hotéis.com, mas tô vendo pelo hotéis.com e pelo book. Não tem paixão por nenhum desses dois, não. Na hora que tiver um preço melhor em um, eu vou naquele. Preço melhor no outro, eu vou no outro. E poderia ver pelo Airbnb, só que a gente prefere mais hotel do que Airbnb. Acho que a gente tem um pouquinho mais de conforto. Tinha 16 anos que Cabral estava chegando no Brasil. É muito, muito antigo. Né? O banco é mais antigo do que o nosso país, assim, em termos de descobrimento. A gente ia começar a fazer esse banco e o pessoal já estava trocando moeda. Já. E os bancos é, surgiram aqui, não sei se surgiram aqui na Itália, mas como a Itália tinha duas cidades mercantes muito famosas, né? Gênova e Veneza, é, por conta dessas transações comerciais, as pessoas resolveram começar a guardar o ouro, que era uma moeda comum entre todas as culturas aqui da Europa em estabelecimentos que se propunham a isso e davam certificados de papel. E aqueles certificados valiam o ouro que estava dentro dos estabelecimentos. Então, esse foi o começo do papel moeda, que foi aqui na Itália. E agora a gente está comendo aqui antes de ir para o Vaticano. O Ludinha pediu ovos mexidos. Os ovos mais caros da história. Ah, esses ovos foram 18 euros. Deve dar uns 100 reais. Eu pedi esse sanduíche aqui. E tomamos um café americano cada um. Então, vamos comer para partir. Segundo o nosso guia, estamos bebendo água benta. Mas não é, né? Ah, <risos> Mas é água potável. Tá ali atrás, ó. Ah, é, vamos. Ó, dá pra ver daqui, ó. Olha lá, Cucu. Mandar mais pra cá. Lá tá a cúpula da São Pedro, né? Da igreja de São Pedro. A gente vai passar por lá depois. Saiu da mais uma fumada. A gente está aqui agora dando uma pausa na parte guiada, tiramos foto com o mundo dentro do mundo e reza a lenda aí, né? Tá desde 87 aqui a escultura, que quem consegue tirar uma foto sozinho com ela tem sorte por um ano inteiro. Então eu e o Malu já garantimos a nossa, né? Teoricamente. A gente acabou de passar agora numa exposição que mostrou as obras de Rafaelo, Caravaggio, Michelangelo e o Gui explicando tudo, ele é formado em História da Arte, para que a gente possa entrar na Sistina, onde ninguém pode falar nada lá por questão de respeito e sabendo a história, né? Sabendo, inclusive, que o rosto de alguns profetas foram substituídos pelo rosto do Papa Júlio II, tá no rosto de Zacarias, e o próprio rosto do Michelangelo tá lá, um profeta que está vestido com botas. É o único que está com botas, então a gente vai conseguir ver o rosto de Michelangelo como era a época. E na assistindo, infelizmente, a gente vai poder mostrar, porque lá não pode nem tirar foto e nem filmar. Pedro, que é uma das principais igrejas do mundo, é gigante aqui. É, São Pedro foi tido como primeiro Papa, inclusive está enterrado aqui dentro, embaixo do altar. E há vários outros Papas enterrados aqui também. A gente fez uma visita guiada no Vaticano muito, muito bacana, porque o Museu do Vaticano é, é um dos maiores do mundo. Segundo o nosso guia, é o maior do mundo, só que a área de visitação dele é muito pequena. Então, por isso que outros museus acabam levando essa fama, como o Louvre, na França. A gente viu bastante coisa, muita obra de arte, muita riqueza. Entramos na Sistina, né? 
onde não é nem pintura, assim, não é tinta, é tudo coberto por pedras preciosas. É. O mosaico era feito assim, eles maceravam as pedras, colocavam num pó e colocavam ali na igreja. Então tudo muito bonito, é obra de arte de diversos mestres do Renascimento. Aqui mesmo na igreja de São Pedro tem, por exemplo, muito Michelangelo, é, Rafael, tem várias coisas. A gente está fechando o passeio aqui no Vaticano por agora, que outras curiosidades, né? o menor estado do mundo, foi reconhecido como estado durante a época do Benito Mussolini, aqui na Itália, através de um tratado, porque a igreja tinha perdido força devido à unificação italiana, e o Mussolini estava num momento crítico do governo dele, buscou o apoio da igreja em troca, falou, ah, então vocês são um estado independente. E com esse apoio ele conseguiu ir à guerra. Infelizmente para os italianos, né? já que não foram muito bem na guerra. E outra curiosidade também é que o Vaticano tem até força armada, e pouca gente sabe disso. É a guarda suíça, porque os suíços hoje são famosos, e a gente vai na Suíça, é, daqui a uma semana Algum e pouco, dia, né? né? É. Os suíços são famosos hoje por exportar queijos e vinhos e fabricarem bons relógios, só que durante toda a Idade Média o principal produto de exportação suíça eram mercenários, e eles eram muito bons no combate. Tem até uma passagem histórica aqui no Vaticano, no ano de 1520 e pouco, onde houve uma batalha onde alemães e espanhóis invadiram Roma e tentaram invadir o Vaticano. E a guarda suíça tentou impedir isso aí, né, protegendo o Papa, levou o Papa para o castelo de Sant'Angelo, que é um castelo que tem aqui perto, uma fortaleza, né, onde está a tumba do Imperador Adriano. E nesse combate tinha mais ou menos mil soldados rivais e eram 180 e poucos guardas suíços. Eles conseguiram levar o Papa até lá, 150 guardas morreram, mas causaram perdas de cerca de 800 na tropa inimiga. Então os suíços eram nervosos, né? e com isso eles estão servindo até hoje aqui. Qualquer homem suíço católico tem um limite de idade, o um mínimo de altura de 174 e pode servir de 2 até no máximo 20 anos na guarda suíça. São as forças armadas do Vaticano. E vamos encerrando, vamos almoçar. Agora vamos mandiare. Aquela porta lá atrás é uma das cinco portas da igreja de São Pedro e ela fica fechada e só abre uma vez a cada 25 anos. E é interessante porque falam que quando você passa por aquela porta você tem todos os seus pecados perdoados. Então quem quiser, a próxima vez que ela vai abrir vai ser no ano de 2025 e fica um ano inteiro aberto. Vocês podem fazer muita besteira até lá e no final passar. Já não <risos> acho melhor não, não, acho melhor não. Porque a igreja esquece, mas a mulher não. Pois é, é isso hein, gente. <risos> Depois de um rápido pit stop no hotel, a gente parou lá porque depois que comemos a pizza, a bolojinha foi muito afoita na pizza, assim, se sujou toda, a calça era branca. Mentira. É, é mentira não, a calça tá lá no quarto. Só que ela já lavou, Mas não tem mais tá prova. Mas tá e eu limpei na hora também, quase não aparecia. Mas não caiu pizza na calça? Caiu um tomate, eu não gosto muito de tomate por isso. Ah, e a calça era branca, né? Então a gente foi pro hotel, trocou. É, ficamos lá também, vimos um passeio que a gente vai fazer amanhã aqui em Roma e também o que a gente vai fazer em Florença. Na verdade, amanhã não é um passeio, é tipo um show de teatro, onde ele mostra a Capela Sistina, a parte do juízo final, e vai contando né, o porquê de cada tela, como é que funciona. Então é um negócio mais interativo, a gente achou interessante. E em Florença vai ser um dia de excursão, na verdade, algumas horas, né, dá umas duas horas e meia, de excursão de bicicleta para conhecer a cidade. A gente vai para Florença no dia 16. Aí estamos seguindo agora para jantar. Já daqui a dois dias. Dia 16 daqui a dois dias, bem lembrado. E a gente vai agora jantar, estamos indo no restaurante que a Malu já tinha olhado que ela queria ir. Fica perto da Fontana de Treve. Chegando lá a gente mostra. O local que a gente deve jantar é próximo aqui da Fontana de Treve, então a gente já tinha passado por aqui muito rapidamente e paramos agora para tirar umas fotos com ela de noite. 
Essa ponte, ela marca o local da chegada de um aqueduto que abastecia Roma desde muito tempo, da época do Império. Só que esse aqueduto, ele foi alvo de ataques dos godos quando eles estavam invadindo o Império e antes da queda dele, né? Logo antes da queda. Inclusive, foi um golpe de misericórdia, porque acabou fazendo com que grande parte da população de Roma fugisse aqui da cidade, já que a água, que antes era pública de fácil acesso, começou a ficar com acesso muito mais difícil. Então, as pessoas começaram a usar água de poços, e os poços nem sempre tinham água boa, e também do rio Tibre, só que era o rio que recebia todo o esgoto de Roma. Então isso fazia com que as pessoas adoecessem, né, muitas vezes morressem né, muito rápido. E depois, com a revitalização da cidade, né, quando os papas assumiram, eles quiseram consertar o aqueduto e colocaram uma fonte para marcar onde esse aqueduto chegava. Só que era uma fonte muito menos luxuosa do que essa. Aí, com o tempo, encomendaram desenhos a Bernini né, e outros artistas, começaram a construção da fonte, foram várias pontes antes de chegar nesse modelo, que é hoje a Fontana de Treze. E dizem que por aqui, se você for pegar os euros que jogam lá, dá para juntar mais de um milhão de euros por mês. Essa fonte de receita vai para a prefeitura, porque é uma lenda que se você vier na Fontana de Treze e não jogar uma moeda por cima do seu ombro, você não retorna a Roma. A gente vai fazer isso amanhã. E dizem que tem que ser moeda de euro, então não vale você jogar um Bolívar soberano, se é que eles têm moeda, né? hoje em dia acho que não tem mais, ou real, tem que ser euro mesmo. A gente vai fazer isso depois. Pessoal, vou encerrar o vlog por aqui então, já chegando no nosso restaurante, agora vamos jantar, pedimos um monte de funcionários aqui diferentes, também tem uma salada de polvo aqui, e dessa maneira a gente encerra o vlog, o tirando empreendedor aqui, não teve nada de empreendedorismo dessa vez, é pra não falar que eu não trabalhei, só resolvi umas coisas pelo WhatsApp, mas se eu for juntar o que eu fiz aqui desde que eu cheguei em Roma pelo WhatsApp, acho que não dá nenhuma hora de trabalho, né? mais ou menos ver o vídeo que ia é sair, o que ia é ser escrito, a ordem dos vídeos que eu gravei aqui no canal do YouTube. E é isso, nos vemos no próximo Rotina do Empreendedor. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, para acompanhar também o resto da viagem aqui pela Rádio Suíça. Um grande abraço e arrivederci.